会结束了，不找回家吗？啊！你这是要让家族上新闻，被别人耻笑是不是？大婶，你谁呀、啊？你敢这么跟我说话？你搞什么这个大事儿？你这个贱人，疯子都放手！韩雨嫣，你你敢对我动手，我儿子一定不会放过你的。韩雨嫣，夫人头部受到重击，造成的逆行性失忆症，但日常生活没有什么影响。原来我就是个豪门贵妇。天哪，这也太帅了！看看，连自己老公都不认识。我老公？废话，我不就是你老公吗？这个帅哥竟然是我老公，为什么会有种中了大烂透的感觉？看来你洗好澡了。老公太快了，我还没洗澡呢。要不是因为你手里那点韩氏股份，你以为我会愿意娶你这样没有性欲的人？哼！你怎样？疯疯疯疯疯！滚滚滚！跟他怎么一模一样？我是谁？我怎么一点印象都没有啊？都几点了？怎么到现在才下来？怎么？现在连对不起都不会说了是吧？我告诉你啊，你就是我们家的保姆，我们家所有的东西都不习惯用电器去做，都要亲自用手去做，听见了没有？哼！我之前活着到底为了什么呀？这……哎哎哎哎呦！你个贱人！哎呀，我的法国高级、啊哦，不好意思、啊。全毁了，全毁了，全毁了！我就是手劲儿太大了。<笑>你是故意的吧？啊！你个贱人子<笑>、呃！不好意思啊，我先去擦树叶了。韩氏集团总裁韩明一家乘坐私人飞机，一小时前坠毁，目前已知因此事故，全家无一人生还。韩雨嫣是唯一继承人。那韩氏不就是我们杨家的囊中之物了吗？我继承人。因为事发突然，韩氏还没来得及继承工作。没意外的话，应该是让杨辉老婆来继承。当然，经营权需要全体股东承认。大部分股东已经在我掌控之中，但持有百分之三十二的境外股东我还没有联络上。我会尽快联系一下。在那之前，不要让杨辉老婆失忆的消息传开。那些股东是不会让出经营权。哎，放开我！别给我乱动！他自己要来的嘛，又不是我。看来不止一次两次了吧？我们离婚吧。反了你了！他都把情人带到家里来了，就差住下了。你给我跪下！你以为你是个什么东西？毕竟我是韩家的继承人，得罪了我，对杨家没什么好处。你威胁我？你不过是韩家的私生女，是不是继承人，还没有那么早下定论。我只是想让你们掂量一下我的身份。从今以后，家务我不会再做。
呀，带着这么多的财产，你们一家人飞走了。哎呦，奶奶！姑姑，啊，姑姑，奶奶！哎呦，奶奶！姑姑，女婿，他是不是受到了什么冲击呀、啊？这丫头是不是疯了？小小点。不用你来假好心，你就死了这条心吧。这个财产怎么着也不会有你的份儿。我是第一顺位继承人，这点法律是认可的。你胡说你！你有我在，韩家的财产你不会得到一丝一毫。刚才多谢你了。没事。弟媳，趁着现在客人少，你先去休息。去啊！好久不见。真是私生女传闻传的差不多，现在开始传婆家人对我很好。开始整理一下，韩雨嫣是一辈子受欺负的私生女。意外成为豪门继承人，真是凄凉。只是字面上的豪门，一辈子都是别人的出气筒。你疯了吧？为什么要吃这个？我饿了想吃啊！就算你大受打击，也不能吃这个，会死人的。你还给我！会死人的，会死人的！还给我！哎呦！呦呦呦，不错啊！趁我不在，你们旧情复燃了。你说什么呢？你别以为我不知道，咱俩结婚之前，他可是你的初恋情人。什么？还看什么看？走了，我走了。干什么？这段时间你过得怎么样？挺好的，和杨家一刀两断。你前段时间就回国了吗？没有，我最近才刚回来。我有好好关注姐姐的新闻，挺帅的。哪里帅？因为我是女人，工作上一直被人找茬，挺不容易的。是姐姐自己走上这个位置的，并不是抢回来的。好好加油。谢了，吃了饭再走吧。现在是拿下韩家的最好时机，我们暂时对她态度缓和一点。我都烦死了。我们还要看他脸色到什么时候？我只会忍耐到拿到韩氏的股份。这个女人本来就很恐怖。还有，我表哥回来干嘛？是回来抢家产的吗？随便给他一家连锁超市管理，打发一下就行了。希望他不要破坏我们拿韩氏的股权。哎，儿子，你就不能赶紧让韩雨嫣怀上吗？那他就什么都好。知道了，知道了。目前韩雨嫣失忆的事情不能让外人知道。另外，我们还得敲打他，让他知道他离了我们会死，这样才好掌控。那是当然。如果他不听话，一个不受宠的私生女，什么时候消失的，不会有人在意。谁啊？谢谢你，什么时候？杨雪说你失忆的时候就在了。你为什么帮我？是因为跟我在一起，你可以得到什么好处吗？以前在一次困难的时候救过我。我吗？你不记得就算了，帮你只是出于我的好心，没别的。什么叫算了？你知道每天和一群不认识的人朝夕相处，而且他们随时都有可能下黑手，这是一件多么恐怖的事情，你懂吗？<笑>我一点坚果都不能吃，就算闻到身上也会起红疹。小时候爬高摔到石头上，就留下这个疤去不掉。你到底是谁？什么谁？你的真实身份是什么？真正的韩雨嫣在哪里？你说真的韩雨嫣？那你的意思是我不是韩雨嫣？你真的什么都不记得了
你到底要我说几次？我真的不记得了。再说我不是韩雨嫣，我还能是谁？韩家飞机出事之前，韩雨嫣出车祸了，据说还失忆了。那这个女人知道吗？不知道，她有可能也是受害者，这有可能是杨家与韩氏的计谋。那被人知道她是假的，那她和真的韩雨嫣会不会都有危险？抱歉，可能你跟平时的韩雨嫣相差有点大，所以我不对。表哥，对弟媳这么上心，难道我和你的关系是不伦？你现在要怎么面对杨家？他们不知道我听到他们说的话了。要是还想骗我，就走着瞧吧。等我取得韩氏集团的继承权以后，我一个都不会放过他们。想要顺利获得继承权。就要获得全体股东的认可，那韩家现在还是你的保护伞，至少他们掌握了大部分股东的话语权。你最好不要跟他们发生什么争执。你的话，我能信吗？随便。什么叫随便？是不是出了事以后你可以推卸责任？你到底还想怎样？现在无论谁对我说什么，是真是假，是朋友还是敌人，我都完全分不清。至于你说的话，到底可不可信，还有待考察。调查一下韩云的事故，我要最详细的资料。妈，待会儿我们出去逛逛街呗。After that, we communicated in English. Anyway, she didn't understand. She certainly did know we will scold here behind her back. I know. So, can you scold me with a prophecy that I can't understand? You can understand. 所以，麻烦下次再说我坏话的时候，还是换种方式。真没想到，这小贱人这么能装，<笑>看来得早点解决掉他。他们反应为什么这么大？难道我以前不会说英语？为什么我现在会了？到底怎么回事啊？什么？韩氏准备三天过后开股东大会，决定总裁人选。为了你能顺利成为继承人，我特地安排了私人宴会。一会儿呀、啊，你好好表现，拿出你韩家大小姐的气质，别让人看低了。是的，还特意安排，还不是想韩氏股份能进自己杨氏集团的腰包？哎呀，抱歉，抱歉。谁让你霸占杨少这么久？你觉得我很可笑是不是？为什么你们都来搞我？啊、疯了！哎，老婆，就没有多大事儿，你去厕所处理一下不就行了？都是你的错，你只是想让我闭嘴，乖乖待着就行。韩雨嫣，你疯了！我没疯，又不是什么大不了的事儿，你干嘛？你给我闭嘴，你这个妈宝男！是不是给你脸啊？搞什么？看来平时没少打过我呀！天哪，你这是要让全世界都知道你是私生女吗？敢这么对我儿子？嗯、你敢打我？你知道我是谁吗？你竟然敢打我！我是谁？我是谁？我是谁？疯了！疯了！疯了！韩雨嫣疯了！我们还是不能要这么样的总裁。我们必须要重新选一个总裁，明天就开会。韩雨嫣，你这个蠢货！鬼事故现场，说不定能想起来我究竟是谁。车厢是故意朝我撞过来的，为什么？难道有人要杀我？我告诉你，今天你跑不掉了。干嘛要打我？我怎么说？到底谁？你是南京一霸呀！我
你不是杨氏集团的儿媳妇吗？嘿，想得美！是文秘吗？鞋子值吗？啊啊你等着，我们北街帮是不会放过你的。北街帮，南街一帮，你不会是个黑社会吧？很明显，不管再怎么控制，失忆传闻已经到处都传开了。今天的事可能会被拿到股东大会上当借口。现在最重要的，对我们来说是利益。就算剩下的股东全部加起来，只要大股东支持杨辉的老婆，不就都可以解决了吗？是。现在都在追踪中。但其中有一位现在还联络不上。跪下！你把杨家的脸都给丢尽了。我不跪，我现在最有可能继承还是企业，不能掉身价的。就你在宴会上的表现，董事会一定会驱除你，还想继承公司？做梦！我想还得我们杨家出手再帮你一次。谢谢公公。一群虚情假意的。让我们拭目以待。让你联系的人都联系了吗？都联系好了，除了在国外的两个股东联系不上，剩下的三个人中，两个大股东明天一定会投给我们。韩氏集团一定会是我们的。今天的会议是为了决定谁是韩氏集团的总裁。支持韩雨嫣的，请举手。杨思涵，你应该不会让我失望的吧？诸位开股东大会，怎么能忘记请我呢？杨思涵，你来干什么？国外的那位大股东已经将股份授权给我了，加上我手里的，以及韩小姐手里的，一共百分之五十一。我支持韩元小姐出任韩氏集团总裁。你，无关人等，请退出会议室，我们要开会了。那就请韩总审核一下我的项目。快点，着急用呢。这个项目进行了三年，一直是亏损状态，为什么还要继续？有什么资格继续？三 D 游戏 VR 虚拟才是未来发展的趋势，你做这些是想给老年人玩吗？你和他还真的不一样。废话，我又不是他。韩氏集团日前通过决定，由韩雨嫣任总裁之位。这个女人怎么又回来了？我出国的事，应该不会有问题吧？当然，完全不用担心。撞车那位已经迅速阎王。我这个黑道分子冒充韩雨嫣之后，会不会因为冒充被抓呀？但是成为集团总裁后，变成利益问题，诈骗罪成立。这些话怎么会脱口而出？韩小姐。我们怀疑你吸食违禁药品，请跟我们走一趟。你没有手令吗？没有手令，就不能非法逮捕？我们只是例行询问。你，你在干什么？没有手令就不能非法拘捕，我们保留起诉的权利。好，我们走，走。韩氏集团新晋总裁原来是表哥与表弟媳妇，云，没脸没皮的玩意，我们都还在呢，就搂搂抱抱的。真的韩雨嫣找到线索了吗？还没，别动。哎呀，你个不要脸的贱人，当着我的面勾引我表哥！我，你自己是个出轨渣男，就别以为所有人都跟你玩的一样。哎，你们这对奸夫淫妇还真是不要脸。这句话还是送给你自己吧。我说你怎么这么眼熟呢？今天刷视频才发现，原来你真的是个千万粉丝的网红博主。你就不怕我曝光你？我才不怕呢，我有杨少。<笑>你家杨少在家可没有任何实权，能不能帮到你还真不一定。我们休死。你每天黏着这个女的干嘛？是不是喜欢她？话可不能乱说。
，回去吧。嗯。姚少，滚滚滚！装了韩小姐的司机还在医院重伤昏迷，这是他最近三个月的通话记录。我查过了，没什么异样。这个号码怎么回事？这个号码一直无人接听，也没有什么线索。满胸壮汉渊的人是杨雪。之前拿到的头发检测结果出来了吗？已经出来了，不过这个结果好像没有什么异常。什么？我不是让你换掉他的药吗？已经换掉了，但我总感觉，总觉得他们两个不像一个人。说的对，一个人是什么样的性格，就会是什么样的人。真的会有人在这么短的时间内性格变化这么大吗？喂，买胸撞汉渊的人就是杨雪。什么？可是为什么？原因不得而知，凡事你一定要小心。哎，对了，韩玉烟是不是对坚果过敏？对，闻到一点就会不舒服。完了完了。今天有个下人给我端了碗杏仁汤，我喝了。一定是有人在试探你，明天记得装病。嗯，好。你还真有脸，睡到现在才起来。妈，那我不是因为生病了吗？昨天多喝了点杏仁汤，有点不舒服，我先回去了。难道真的是我猜错了吗？小姐饶命！我昨天怕出事，没有在汤里放杏仁，没想到还是出事了。少夫人还是说身体不舒服。嗯，他当然会说自己不舒服，总算抓住你的狐狸尾巴了。生日快乐！讲讲讲讲。谢谢。祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐！干嘛愁眉苦脸的？过生日呀，又不是什么国家大事，你还藏着掖着。我还是听你助理说才知道的。我生日是我爸爸的忌日。呃，他他身体不好吗？不，是火灾。当年杨氏集团的账出现了问题，他为了保护我不被公司董事会的人攻击，去公司查账，结果有人蓄意放火，他没跑出来。到医院的时候就已经不行了。虽然，嗯，我不知道具体情况是什么，但我相信，伯父他一定不希望你将错揽在自己身上。谢谢。哎，这个魔法维 C 果然一吃就会心情变好。哎，你要试试吗？能让你心情变好的。谁告诉你这是魔法 VC 的？为什么你越来越像我喜欢的那个韩雨嫣了？一天到晚的就知道在外面鬼混，不赶紧给你老公生个孩子出来，心也没那么硬。作为一个婆婆，当着全家人的面质问儿子的私生活，怎么？你家杨辉是猪吗？你在给猪配种吗？猪？你个小贱人，给你一点脸色。你还真以为自己很厉害了是吗？没有，如果没什么事儿，我就先上。之前我总觉得奇怪，这段时间你的性格变化太大，让人觉得你根本就不是韩雨嫣。我不
是，你是吗？别说的好像很了解我的样子。你随身携带的平板拿出来。你之前不是总在平台上写软文，说杨家人的坏话吗？让大家看看谁更虚伪。就是，打开啊，让大家看看到底是谁当面一套背后一套。打开，现在，可以了吗？嗯、这破密码到底是什么呀？你知不知道？我也不知道啊。和韩元有关的数字，你都试了吗？都试了呀，一点用都没有。解开了，密码是你生日。你俩的关系都已经亲密到这种地步了？他自杀进医院的那天，我父亲在同一家医院不治身亡。我们在花园偶遇，彼此解开心结，算是那时候。不然心情下，我就得救出了吧。你过来看，杨艳混夜店，嗑药，他借这些干什么？难不成还想作为把柄威胁他们？真是威胁！所以他被谋杀，也是因为这些资料。赵明每年家庭聚会都会把儿媳关在家里家暴，杨慧三年来竟然出轨了十六个对象，这平板里的东西简直是催命符。不过，怎么这里对杨雪的记录只有五年前做假账的事儿呢？假账的事情与我父亲有关，也就是说，我父亲的死绝不是意外。不能被任何人发现。我了解。为什么我的心跳得这么快？难道？韩雨嫣，才刚一上来就让公司卷进贪腐丑闻，你还真是个好老板呢。现在还没有实质性的证据，杨总，你未免也太笃定我会出错了吧？你的意思是我设计的了？我可没有这个意思，您不要自己对号入座。你，你牙尖嘴利，希望你在律师面前也能这么说。杨总，这是我们韩氏自己的事情，就不劳您费心了，慢走不送。哼。事务所不能轻易去，万一真的有人下套，我就是自寻死路了。叫你们杨总来见我，杨雪，叫他来见我。饶命饶命！我知道一个大秘密，我告诉你，你别杀我。说，韩雨嫣是假的。看好病房门，我不想被人打扰。是。果然装病是最好的办法。你怎么来了？好歹我是这家医院最大的股东，进个病房算什么？嗯，真是我的救星。<笑>你和他还真的不一样，你聪明的像个狐狸，有时候又像个女战士，而他胆小甚微，敏感不安。我跟他本来就不一样，是你非要拿我跟他做比较的
，你比他帅气。嗯。嗯。总是用这些下三滥的手段，怪不得韩家人都讨厌你。果然是个上不了台面的东西。就是。哎呀，不过嫂子，你可真得好好保养保养了。那么糊的照片，我都看见你脸上的鱼尾纹了。这件事不仅影响了韩家，还影响了杨家，跪下反省。放开！你们真的放心我去事务所？要是我把知道的事儿都说出来，你们就全完了。你，你违反了治安管理法和禁毒法。你，婚内多次出轨，净身出户。你故意殴打他人，暴力伤害罪；你做假账、偷税漏税；还有你买凶杀人，这里面最可恶的就是你，都欺负我是吧？行啊，来呀、啊，一起毁灭吧！我自己的事儿我自己处理，你们不用操心。零食一定就在这里。啊，啊你放开我！找我干什么呀？是我呀！哎，我弄疼了都。抱歉，以后不要在背后偷袭我。你还是跟以前一样，你最近怎么不来这边对接案子了呢？对接案子？我？嗯、对啊。嗯、啊，这一点事儿都做不好，你还活着干什么？嗯、在公司聚会，负责这件案子是每天去事务所见面。在凌晨四点了，我先解决案子，再说对不对？你最好把这件事和杨家、和杨氏工厂五年前的大火没关系，否则，嗯，我就送你去甜水泥。我今天去律师事务所接受询问，偷听到了杨天和事务所所长说，有人在调查当年的纵火案。谁？南街区事务所的江律师。韩氏集团贪污受贿的案子已经移交给南街区事务所的乔森律师了，我们一起去。一直联系不到你，你认识我？当然，你跟我来。你是南街区律师事务所的律师江岩，开庭从无败绩，喜欢帮助弱势群体，并且以最小的代价帮他们获得最高的赔偿。只是长得像而已。乔律师，肯定是认错人了。江岩，你化成灰，我都能认出你来。我要见我的律师。这人可信吗？他应该不是骗我。据有法律效益的承诺书，我保证不会透露关于江律师和韩雨嫣任何事情
，还有代考证。倒是你，我觉得你让江言冒着生命危险假扮韩语嫣，你才是居心不良。哼，嗯，还有，我在追求江言，我希望无关紧要的人员退避三舍。隔壁不就是你家吗？这就叫缘分天注定。哎，就这里了。乔律师，我家里没有别的人吗？这样的，你只跟我说你奶奶的事情，别的都没跟我说过。五年前，你奶奶出车祸去世了。你一直在追查谁是肇事者，但是一直都没有头绪。五年前，你不打算回来住吗？我暂时还没有恢复记忆，不方便露面。嗯啊，这样啊，如果你需要帮助，直接找我，别找不相干的人。你这伤口啊，只能热敷，还有要注意，就是这两天不要动手啊。那我的生活怎么办？不是还有另一只手吗？可我不是左撇子。天啊！我给你吹头发，你还挑三拣四？你看，还。哎哎哎！你欺负我一直说是不是？哎、对了，最近那个乔森是不是在追你啊？应该是吧，他一见到我呀，都快哭了。你注意一下啊。万一有人趁你失忆骗你感情怎么办？你虽然和韩元长得一样，但你们的性格和气质却完全不同。我们也是因为他才认识的。嗯，是啊，所以啊，好好感谢他。是不是你们两个男的都看不清你是内出轨吗？另一个男人是谁？韩小姐解释一下。够了，没出轨，只是朋友。还有，你们任何人都不能妨碍司法工作。这种话说出口，我是可以告你们诽谤的。另外，事务所前围堵我的那群歹徒，不更应该是你们调查的方向吗？你们这群只会报道娱乐消息、博人眼球的蛀虫。韩小姐，韩小姐，韩小姐，韩小姐，请解释一下。杨思涵为什么会和你在一起？你是还想我们家的丑闻不够多是吗？表哥和表弟席乱伦，我们杨家的脸都让你给丢尽了。现在最重要的，难道不是突然冲出来的那群歹徒吗？我听说，当时南街的监控都消失了，怎么会这么巧？说不定是你在外面得罪了谁，别人故意教训你。好，既然你们都不查，那我就自己查。喂，叔叔，我还有叔叔。我不是只有奶奶一个家人吗？你们两个是哪来的？我们是你爸混社会时候的朋友。当年你爸进去后，一直是我照顾。我爸，进哪里啊？当然是局子了。他犯了什么事儿？哎，你爸爸是纵火犯，还害死了一个人。害死了谁？你就是李大人。你是谁？我是谁？
当年你纵火被烧死的被害人，千阳氏集团总裁杨明远的儿子。嗯、哎呀，你就别问这么多了，反正你都不打算认他，连姓都改了。改姓？那我以前姓什么？姓李，你爸叫李大人。当年纵火案，你真的是因为被辞退才蓄意报复的吗？我都说了多遍了，是真的。我只想求一个公道，我不想让我的父亲枉死。相信你也有孩子的，你难道希望你的孩子永远背负着一个杀人犯父亲的罪责吗？我什么都不会说的。嗯嗯那我出事之前的时候在调查什么案子？这应该跟你奶奶的车祸有关。调查的那个人呐、啊，叫李聪。哦，对了，前两天南街区事务所那边发生了一起打斗，你们知道那伙人是谁吗？那群人好像是北街帮的，跟我们南街一直不对付。你出事之前呐、啊，我们也在调查他们，和李聪那个案子好像是一起的。怎么像打不死的蟑螂一样烦人？我什么都说了，我真的什么都说了，求求你放过我吧！最后一次，做完你将永远自由。当初就应该杀了他，是你偏要留着他。这下好了，有人在调查这件事情，万一查出点什么，我们都得完蛋。李聪这个人利用的好，不仅能够帮我们解决韩雨嫣，还能让他自取灭亡。要是再出什么错，你就给我从执行总裁的位置上滚下来。是。我这里有个案子，需要江总过目一下项目没有任何可行性，否了，出去请把门带上。我那天没有要拿你和他比的意思，和你相处久了，我就会发现，你和他越不一样。哪里疼？都疼，你打的地方最疼。讨厌。等一下，我去买点喝的。去买吧。有我，你没事吧？怎么了？他刚刚袭击我，我是正当防卫，不信查监控。你看我干什么？你流血了。怎么样？有没有哪里不舒服？你是谁啊？你不会又失忆了吧？没有，逗你的。杨思涵，我的记忆恢复了。上辈子也不知道做了什么孽，三天两头的往医院跑，真是晦气。干嘛？发给八卦杂志。这阵子杨家的负面新闻太多，我得澄清洗白一下。喂，给我安排一下。
我要亲自接这个案子。你想干什么？怎么？以为我趁机要揍你？把这些关了，我们才能说出真心话。五年前，在杨家工厂附近发生了一起车祸，你知道肇事者是谁吗？我知道，但是我又不想。我说了，我就更没用了。那我们再来说说另外一宗案子，同样是在五年前，在杨家工厂纵火案中死亡的那位杨明远先生，你知道吗？我不知道你在说什么。第一次纵火案中，你拿了钱本可以跑路，可你偏偏要回来。你手里拿的这么大的把柄，幕后之人找不到他。一定会杀了你，那我能怎么办？我只能赌一赌了。我可以保护你啊，只要你不作妖，就绝对没问题。那我也告诉你一个线索：韩雨嫣这个女人其实一点也不简单。当初我本来想骗她买画，结果被她威胁，送她出国了。你是说，她是自己出国的？在里面好好改造，里面会有人帮我看着你。给我钱，是你疯了还是我疯了？你跑来还是要钱？你是我们杨家的媳妇，韩氏集团的钱，给我点就怎么了？我限你一分钟之内出去，不然我叫保安。你叫啊，等人来了我就说你和我表哥杨思涵私通，反正我又不在乎名声，就怕。到时候股价又下跌，还被罢免。你到底想怎样？我买东西没钱了，给我钱。你别以为我不知道你到底要来干什么。你说，如果现在我报警，咱俩谁进去的快？你，你都知道了？原来说的那些都是真的。刚才只是炸你一下，没想到你这么快就认了。我要杀了你个贱人！保安，把他给我扔出去！贱女人，放开我！喂，你好，我是南街区事务所的江岩律师，请帮我预约一下李大人的会面，谢谢。原来要见我的律师，就是你呀、啊。因为你拒绝所有人的探视，就只能用这种方式见你。为什么？为什么当初要跟奶奶说，要去工厂放火，让她不放心的跟过去？又为什么要真的放火？让那些救护车都往工厂去，导致奶奶没有得到及时的救治。为什么？这都是你害的，都是你害的！我这么多年一直想摆脱你对我的影响，我想方设法的摆脱你对我的影响，可是为什么？为什么你就像一个定时炸弹一样，随时爆炸影响我？为什么？还以为你能说实话呢，这辈子不要再见了。这是我奶奶。五年前发生火灾的那天晚上，被撞死了。你想说什么？那天，他儿子被工厂辞退，怀恨在心。喝了酒，扬言要去烧了工厂。他就是在追他儿子的路上，被车撞了。
，你到底想说什么？五年前，杨家工厂纵火案的元凶叫李大人。这个害死你父亲的人是我爸爸。不，不可能！你们连姓氏都不一样。他害死了奶奶，我和他不想有关系，于是我迁了户，改了名，努力想摆脱他的影响。抱歉。我们之间的关系就到此为止吧。你就这么一走了之算什么？不然呢？你还想和我说什么？普通人知道我是杀人犯的女儿，都会避而远之。况且，杀的还是你的父亲。你是你，李大人是李大人，你不是他那样的人。可我始终是你杀父仇人的女儿。你难道真的能心安理得的和我像以前一样相处吗？所以说，还是断了的好。以后不要再见了。当然，我也随时欢迎你来报复我电话正在通话中，请稍后再拨。先换上吧，先到后花园缓和下情绪，一会儿还有很多事情需要你处理呢。跟监视的一样，真的安全感爆棚了。哼，进去好好待着。嗯、我要见律师，我要见我的律师。没人接电话，那我明天再过来打电话吧。别过来，你你别过来，安静点儿。明天我一定要离开这儿，要不然就死在这里了。今天天气不好，我带件衣服去公司看老婆，她就算不感动，也一定会觉得我很体贴。这样。就更容易利于合作了
他不是真正的韩雨嫣。管他呢，不管怎么样，他已经是韩氏的总裁了。在真正的韩雨嫣回来之前，或者说我可以说服他把两边的财产一起吞掉。你这个冒牌货，你根本就不是韩雨嫣。我是学播音主持的，一个人说话的语调、语气和特殊习惯是不会变的。而你，车祸之后变得太多，根本就不是。谁说我老婆是假的？蒋丽丽，我不是跟你说过吗？别再出现在我面前，要我让你不得好死。杨少，人家是真的很想你吗？对不起。别这样啊！杨少，你俩接着腻歪啊！贱人坏我好事以后，不要让我看见你！杨少，韩玉烟，我一定要揭穿你！竟然把李聪送到检方和律师的手上，我怎么生出你这么蠢货？是李聪太蠢了，我以为一石二娘可以除掉两个西服大患，没想到，过来！既然这么没用，就把你手里杨氏酒店管理权交出来，给你弟弟都比给你强。爸，杨氏酒店是我的心血，求您不要把它收回去，这次。这次我一定可以的吧，一定可以吧，一定可以吧！要他活不过今晚，立刻执行。爸，放心吧。我,我不舒服，给我药。我不舒服，给我药，我要住单间儿。哎哎以名画交易行贪污之事的名画诈骗罪犯，于昨日狱中自杀身亡。此前留下悔过书和一份交易名单，而如今的韩氏集团总裁韩语嫣也在名单之中。我说当年怎么那么积极去参加拍卖会呢？原来是想用假话换取真话，携款潜逃啊！哼，就是，这次证据确凿，我看你还怎么狡辩。我要是出事了。杨家也别想逃！呸！谁跟你是一家人？哼！你身上的伤好了吗？要是没好的话，还是闭上嘴。我不说了，我不说了。弟妹最近在家里的威望很大呀，妈和我妹妹都不敢吱声。如果有机会的话，你也会尝到的。那我们等着看。抱歉。您作为嫌犯，没有许可，不得外出。喂，我现在出不了门，你帮我查一下，知道我欠你的恩情。我已经在查了。嗯，等我。这次谢谢你。我们两个为什么不能好聊聊呢？你就不能替我说句话吗？对不起，我不知道该以什么身份面对。你让我冷静下来
，咱俩不可能的。你先听我说，不管你是谁的女儿，不管你像谁，这些我都无所谓。我喜欢的是眼前这个会闪闪发光的你，还有我想要的，我喜欢的，我一定会牢牢抓住，不会让你跑得掉。都是因为遇见你，我们的故事不仅仅是默契。哎呀，大晚上的干嘛？这是吓我一跳。你还记得你昨晚做的事情吗？你你也太不把我放在眼里了吧！你昨晚喝多了，打电话骂了我一顿，骂的极其难听。不可能，你得给我道歉，不然你就跪出去。来，你有证据吗？你听，你个你个老姑婆，你的脸怎么保养的跟树皮一样，真没用！你个胆小鬼，窝囊废，傻逼傻逼傻逼！哼！哎呦，不好意思嘛，婆婆，不要生气的啦，嗯，原谅我，原谅我。算了算了算了算了。哎，如果能一直这样相处，该多好啊！跪下！爸，我辛辛苦苦数十年，这家酒店本来就属于我，我只不过略微使了点手段，又夺了回来。真当我动不了你是吧？我现在立马就可以叫停酒店的运营，让你什么也得不到。那你就别怪我鱼死网破了。五年前那场火灾，还有大伯杨明远的死，你做了什么？一清二楚。你别忘了，你做的多不多？所以，我们应该合作共舞。我们要合作，我们要合作，我们要合作，我们要合作。对不起，是我没能扛过海狮集团总裁韩玉言的逼迫，裁员通知书是我下的，大家就怪我吧。是韩氏集团搞的鬼？不，他们只是想并购裁员，都是我的错，是我没能扛住压力，是我对不起大家。好，你别说了，我们现在就以韩氏草头说法，走走走去走。走走走给我闭嘴！你没事吧？把这些聚众闹事的人全部送到警察局。你找机会把那些人放出来吧，他们也是受人蛊惑的。难道你就不生气吗？这有什么好生气的？他们也只是被人利用了而已。只有放宽心胸，你才能获得开怀的心情。这句话，你是听谁说的？什么谁说的？我自己想的呀。怎么，是不是我说话像个哲学家？没什么，就是觉得有点耳熟。上次的魔法 VC 也是。两个不同的人，真的会说出一样的话吗？韩氏集团总裁韩语嫣日前遭到群众袭击，目前伤势不明。这群蠢货，被当僵尸都不知道。太阳是哪西边出来的呀？啊！你
你今天怎么这么关心他呀？这女人懂什么？谁允许你这么跟我说话的啊？我真是养了一条白眼狼啊！一群白眼狼，都是一个个不孝子孙，就该遭天打雷劈！说不过就一哭二闹三上吊，怪不得我爸不喜欢你，你活该！你神经病啊，干嘛要跟老妈发火啊？你别忘了，韩语嫣在我们杨家过的是什么日子？这里面还有你的一份呢！你婚内出轨活该！你，你，我告诉你，你要再在我面前提这件事，我就见你一次扇你一次，听见了吗？听见了吗？听见了！哎呀！是不是今年出了问题呀、啊？喂，有线锁了。你叔叔说李聪生前常去游戏厅，就在南街区。我先进去探探底细，你们先解决自己的事情。好，那你自己小心。杨雪这次真的是打了我一个措手不及，我们必须尽快想办法解决，不然还是集团的股份估计要跌停了。杨雪一直最在意他的酒店。这次既然能用杨家酒店做诱饵，那他一定是在谋划更大的事情。他就是故意裁员，造成被我们逼迫的假象，然后再让那些员工们找我们的麻烦，造成韩氏股份下跌。那他的目的只有一个：拿下韩氏，祸水东引。他敢这么做，肯定是和杨天商量好了。那既然他们可以联盟，我们也可以。你想怎么办？无事不登三宝殿，有事直说。您是个痛快人，就不知道办的是不是痛快事儿？什么意思？表达我的诚意呀、啊。韩氏毕竟是我在管理，股票一直亏损，对我来说是个巨大的损失，所以这份合同。就代表了我希望和你合作的诚意。同意，安氏和杨氏合并，但是总裁必须由杨雪和杨辉共同担任。对，大姐的野心不小。您年纪大了，确定还能保住现在的位置吗？合作愉快。合作愉快。恭喜我们杨氏集团和韩氏企业合并，也恭喜我们杨辉先生、杨雪小姐成为企业共同的代理人。我会让你们付出代价，干杯！杨雪行事果断，手段阴狠。如果不需要她在集团里的地位，以后我们会越来越难。嗯，不过这次我还是和杨氏合并，你不建议吧？推倒围墙会变成桥梁，只要领导有方，两家集团合并只会越来越强。等等，你刚刚说的那个谚语是从哪听来的？我爸告诉我的。墙倒了会变成桥，桥会带你到世界的任何地方。你怎么会知道这句话的完整版？谁告诉你的？五年前，我在医院曾听说过。那个时候，我奶奶刚去世，我也很迷茫。但听了那个人说的话以后，我就释怀了。我相信，我奶奶会变成桥，带我到世界的任何地方。推倒围墙就会变成桥梁。我爸爸说，他是我的围墙。现在墙倒了，就会变成桥梁，会带我到任何地方去。要坚强。
这么多年，你喜欢的人一直都是我。喂，出事了！你们快看新闻！我蒋丽丽以自己的职业生涯起誓，现在的韩家小姐韩雨嫣根本就不是真正的韩雨嫣，她是假冒的诈骗犯。我将对我所说的一切负法律责任。真会挑时候搞事。哎，我和你一起去。暂时不用，你要是跟我一起回去。那些媒体拍到又要造谣了，哎呀，放心吧，我会好好处理的啊。嗯，有什么事情及时联系我。嗯。来了来了来了来了来了，哎，蒋小姐，蒋小姐，蒋小姐，我想问一下，你们是想？我知道你们想说什么，先让我解释一下我和这位蒋丽丽小姐的关系。啊，什么东西这么虚妄难当？你们都看到了。蒋丽丽是破坏我们夫妻感情生活的小三，并且是个惯三，有闲他就会贴上去。而且他一张臭嘴，满口喷粪，最喜欢给别人泼脏水。你们该不会真信了他的鬼话吧？你胡说！我只爱杨少一个人，所以说，你是承认你是破坏我们夫妻情感的小三吗？我不是，不被爱的那个才是第三者。杨少爱我不爱你，所以呀、啊，你才是我和杨少之间的第三者。来。大家听听，从这个人嘴里就能说出这么三观不正的话，就这种人你们也敢信？那你也不能证明你就是真正的韩雨嫣啊！你有什么资格让我向你们证明？先让这位蒋丽丽、蒋小姐拿出证据来，再让我向你们证明，我是不是真的韩雨嫣吧？哎，你那些金主的老婆已经到了，不想被手撕就赶紧跑。韩小姐，韩小姐，韩小姐，韩小姐，哎，你，小姐，小姐，小姐，你们走开了，你个臭小三，我过来，不是，老虎没有，救命，臭小三，走，这女的手段真够狠的呀，真狠啊！站住，你个冒牌货，赶紧滚出我们杨家！就是，你再不滚出去，我可报警了。有话放下话边好好说，清醒了吗？清醒了，你放下，有话慢慢说。妈，你怎么这么快就怂了？咱们斗不过他的，平时叽咕几句就算了。大姐，你在这儿干嘛？来看看，他是不是你真正的老婆？所以大姐是在怀疑我了。自从你车祸以后就性情大变，难道这不值得怀疑吗？我自己的老婆我都不怀疑，别疑神疑鬼了。那我就等着看。你为什么帮我？因为我想好好跟你在一起啊。哼、嗯，我信你的鬼话。既然这样的话，那我就说实话了。你衣柜里有个大衣，是黑色的，大衣里面有口袋，口袋里面有包药，是指头疼的。但这包药外面名字写的是“香姐”，你不是我老婆。你早就知道了。无所谓，反正只要你还是韩氏总裁，我们就有机会把韩氏集团和杨氏结合起来，全部搞到手。只要你乖乖听话，好好配合，一定能成功的。我是韩雨嫣这件事，对你来说很重要吧？如果我不是韩雨嫣，那你现在所拥有的一切，联合公司的执行总裁和杨雪平起平坐的地位，都会消失，不是吗
。所以说，是你需要我，而不是我需要你。记住了吗？哎，行了，你走吧，我要睡觉。我只知道李聪在这里的储物柜里寄存了一个 U 盘，但是我不知道柜子的号码是多少，也不知道钥匙在哪儿。一点线索都没有吗？他是储藏柜的管理员。没准能从他身上找到线索。这位大哥，玩骰子比大小，你要是赢了，我把这买下来送你，怎么样？行。那咱俩可说好了啊，你要是输了，就都得听我的了。OK。他能赢，放心吧，他玩骰子世界第一，这个场子能赢过他的人没有。不好意思，五个六，我赢了。手劲这么大，骰子都被震碎了。我输了。这里藏的六十二号柜，东西被他拿走了。追，分头追。啊啊啊啊啊啊啊啊、疼吗？嗯，疼。喂，医院的司机醒了，你要不要过来看一下？怎么了？海城中汉医院的司机醒了，我去趟医院，马上回来。哎，你是什么人？干什么的？没事儿。医生，医生，今天谢谢你救了我丈夫。他是个老实本分的人，本身就有癫痫。那天的车祸，他是因为犯了病了才意外导致的。他真的不是故意的。到底有意无意，等他醒来就知道了。医生，他一直昏迷不醒，到底怎么回事啊？中毒不深，休息个两三天就彻底清醒了。找人来医院。司机，没死没死，怎么会没死呢？司机一定要死！不管怎么样，一定要把司机带出，带不出来就弄死。我劝你还是别去参加会议了。什么意思啊？你有没有觉得最近情绪喜怒无常？其实你吃的那些保健品，老早我就换成了毒。你现在呀、啊，随便拔根毛发都能检测出来。贱人，你敢害我？动手啊！吸食违禁品、暴力倾向、私生活混乱，随便哪一项都能在董事会上摁死你，还会收回你手里那点可怜的股份。好，好，就算我不行，我老婆可是还是总。总裁，是我，你早就知道了。贱人，你还动起兵？你的山没了，你还想继续抵抗吗？杨总，这位是新的助理，杨玉，因另一位总裁没有到场，视为放弃。那么我们集团新的总裁就是我们的杨雪，杨总。韩雨嫣，我回来了。
等他醒来，一切都真相大白了。你这么多年的坚持，终于要有结果了。我一定要让他们付出代价的。你知道你为什么会在这里？我我好像记得，我是被人打过毒药，然后昏迷了过去。是你们两个救了我吧？对，所以我们问你的话，你做一五一十的回答我。是，你是故意撞向潘岩的吗？是。为什么？因为当时杨氏集团给了我一笔钱。让我过失撞，韩雨烟，那人是谁？你知道吗？不知道，但是是一个男的。我们之间都是用电话沟通，其他的我就不知道了。除了这件事情，你还知道什么？最好全都说了，不然我们可不敢保证你的生命安全。其实五年前的杨氏工厂纵火案。我曾经做过伪证。什么？你给谁做伪证？就是纵火案的主使李大人，我指认他亲眼看到放火，是假的。再说一遍，再说一遍！我们先听的把话说完。如果你父亲是清白的，我们一定可以翻案的。啊！其实李大人不仅没有放火，他是第一个发现火灾的人，也是他一户一户叫叫人，叫大家逃出来。那他最后为什么会认罪？这个我也不知道。刚开始他一口咬定不是他，也不认罪。忽然不知道为什么他又认罪了。我和另外两个人都收了钱的，所以只能指认他，只做假证。过段时间我会把你送到一个安全的地方，等需要你的时候，你再出现。哎，我们走。他为什么要认罪？他为什么要认罪呀、啊？你想弄清楚，我也想。我们明天去看看他吧。啊，杨总，李大人已经解决了，但是我发现了一件很奇怪的事情。什么事？在探望李大人的人里，有一个叫江岩的律师，他和韩雨嫣长得一模一样。你说什么？<笑>他们为了掩盖真相，真是不择手段。我奶奶的车祸，也一定和他们有关。话就别说别人，要不要我把你在派对上的照片爆出来？明天是我父亲的忌日，他走后伯父伯母一直照顾我，我很感激。可是我最近发现了一些，你什么意思？难不成还是我们害了你吧？不是不报，时候已到。当务之急还是先查出当年之事，才能把杨家一家人一网打尽。当时奶奶车祸，唯一目击证人就是我。我只记得他倒在血里，然后我就什么都不知道了。<笑>我接受心理治疗。有没有看清坐在车里的人和车牌号？车牌号是四个八。你说这个韩雨嫣是假的？抱歉，现在才告诉您，但是我的人已经调查过了，确定他就是个冒牌货。那这么说，他不仅会被革除职务，还可能会被抓进去。那我不是。需要我做什么
，DNA 鉴定结果会直接送到您手上，到时候您只需要在韩氏股东会议上公开，就能得到你想要的一切。好，成交。怎么，慢慢不录？还不是因为我那个大姐，要置于死地。难道她不清楚？我也有她的把柄啊！工厂失火，肇事逃逸，哪个不能置她于死地？那你怎么不利用这个来对付她啊？用你说我不知道啊！早被你烧了，当年的知情人都被他害死了。谁说的去？哎，不想了，不想了。你想要的都在里面。记住我们的约定，守口如瓶。放心。我们已经拿到杨辉的口述了，没想到果然是他们干的。我之前去走访过救火的村民，会计的那具尸体有点问题。明明已经在逃生口了，却没有出来。那个会计是假死的。他最近真的是越来越放肆了，面试一点都不争气，连个女人都管不住。你说我呀，反正你们也觉得我是个废物，管不住不是很正常吗？再说了，你们几个见了他，还不是连屁都不敢放？哼，那还不是因为你？吵吵什么吵吵？妈说我就算了。你是个什么东西啊！够了！最近大家都被韩语嫣，我，是假扮韩语嫣的这个人给耍。什么？你说什么？具体什么情况，我现在还不能说。一会儿去参加韩氏的股东大会，一切都会真相大白。我方接受杨氏集团的委托，为韩语嫣和他父亲进行亲子鉴定。什么？韩语嫣不是亲生的？我就知道，当时韩氏走投无路才把他接回家，肯定有猫腻。我的父亲早就去世了，你们哪来的 DNA 做亲子鉴定？是由韩先生的亲生妹妹韩春娟女士提供的韩先生生前使用过的牙刷。根据 DNA 对比结果，韩雨嫣女士与韩先生的 DNA 有百分之九十九点九九的相似性，嗯，确认为父女关系。什么？你在说什么？黑婆婆，你怎么能怀疑我呢？管着杨辉，不让他在外面花天酒地吗？都是我的错、哦，老公，你放心，你在外面搞大别的女人肚子的事儿，我已经给你摆平了，他答应我了，他会好好生下那个孩子，你放心，我一定会替你好好照顾他，视如己出的老公。别瞎说，你胡说什么呢你？你敢咬我儿子，我撕了你的嘴！好了，都闹够了没？大家都看到了，我的家人都不信任我，那我还做这个总裁有什么意义呢？罢了，现在我正式辞去韩氏总裁的位置，由我的丈夫代为管理韩氏企业。杨总，你是不是压力太大，脑子出问题，觉得我是你的对手，所以为了除掉我，正出今天这个事儿来陷害我？让你在股东面前丢多大的人？您误会了，哼！你以为我还能相信你吗？今天这个事儿，我的处境有多难堪，你知道吗？你，你，嗯，今天闹了这么一下，倒也不算是件坏事。终于可以名正言顺的离开杨家喽。那你想搬到哪里？当然。是想和你住在一起呀、啊？怎么，你不愿意呀、啊？我求之不得。杨雪，你搞什么幺蛾子？咱们杨家的脸都快丢光了。这么一闹，虽然面上难看，但好歹还是集团，还是咱们儿子做主，总比那个女人强多了。你想得美，人言可畏。你
你儿子能坐稳韩氏企业吗？明天就给我去找韩雨嫣道歉，务必让他继续担任韩氏企业总裁。什么？你让我给那个小贱蹄子道歉？不可能！都什么时候了，你是想让杨氏企业翻天吗？回去，继续做你的韩氏总裁。行啊。你把我这屋子里里外外、上上下下打扫干净，我就考虑一下。怎么，不愿意啊？不愿意就给我滚蛋！哎哎哎哎、我干！哎呀，你这样站着擦地是擦不干净的。我在杨家可是跪着一点一点抠着擦的。什么？你是让我跪着？不可能的！看来这韩氏总裁。婆婆是不想让我回去当了，行，我干。哎呀，不好意思，手滑了。韩雨嫣，你别太欺负人了你！我欺负人？婆婆，我只不过是把你对我做的重新对你做了一遍而已，怎么，干不下去啊？那就赶紧滚蛋，别在这碍我的眼。行，你你给我等着，等着！你回来了。告诉你一个好消息，是不是失踪的会计有下落了？你可真聪明。好了，饿了吧？先吃饭吧。别急。什么？哎，妈，潘雨嫣不同意回来。对呀、啊，不仅如此，他还对我吆五喝六的，竟然还让我跪着擦地。看来我只能亲自道歉了。嗯、李叔叔，您不记得我了？我是小韩啊。你还是来了。李叔叔，我知道您躲在这里是怕杨天他们再对您下手，可现在您是能揭开当年杨天恶行的唯一证人。要是连您都不肯站出来，我爸就真的死不瞑目了。老杨总，对我有恩。当年我发现厂里的账目有问题，便顺藤摸瓜，发现杨天在中饱私囊，先把这件事情告诉了你父亲。没成想，当晚就着了大火，我死里逃生。当年的账本，我这里还有存档。我现在就把它交给你，雨嫣呐，我叫子无方，我替杨辉给你道个歉，韩氏集团没你真不行，我敬你。之前的事就都一笔勾销吧。一笔勾销？你说的倒是轻巧。雨嫣，你别给脸不要脸，你和我表哥私会那个事儿，我还没跟你算账呢。表弟，这就是误会了。最近我和雨嫣去公司里查账了，查账？查什么账？我发现有人借着韩家和杨家的名头中饱私囊，你说这账该不该查呀？你们到底是怎么办事的？连这个都查不清楚，害我丢了那么大的人！杨总冤枉啊！江岩不是韩雨嫣，这点一定错不了。一个是亲子鉴定出了问题，亲子鉴定你让谁去做的？新来的助理杨月，给我好好查查他。还有，给我派人盯着江岩和杨思涵。有人跟着我们，估计是杨家的人。说，谁派你来的？好汉饶命啊！我是杨雪派来的人。他让你跟着我们干什么？他让我来拍摄你们偷情。呃，不是，是约会的照片。很好。他出多少钱，我出双倍。等这件事情结束了，我们会过得比现在还好。表哥，开门啊！我知道你在家。表哥，表哥，江岩。给我出来！我知道你在家
，出发！人呢？行呀。说，范江岩那个臭婊子藏哪儿了？你有种再说一遍！臭婊子、嗯！表哥，你救救我吧！小雪太可怕了！你起来，别耍酒疯！要不要这样？我把杨氏一半的股份都给你，你帮我干掉他！我说三个数，你要再不起来。我就不帮你了，我起不来，你帮我呀，表哥，你要帮我。三、二、一，那我就就当你答应我了，谢谢表哥。嗯、爸，你们在开玩笑吧？我手下一共就三家酒店，一家你给杨辉，一家你还要给韩雨嫣。你的东西不还是杨家的吗？集团迟早要交给你弟弟，早给晚给都一样。你要再有意见，就把酒店全交出来。好，我给。杨总。这酒店是您的心血，您父亲他，他不仁，就别怪我不义。等我到的人，都得死。杨辉受贿嗑药玩女人的事情都被爆出来了，应该是杨雪办的。杨辉这次算是把杨雪给惹急了，估计他会把这件事情栽到你的头上。我这就回杨家。你个小贱人！还有脸回我们杨家？杨辉的事是不是你捅出来的？哎呀妈，这你可就错怪我了。我今天回家呀，是给你想对策来的。什么对策？你可别再害我了。除了你玩女人的事儿，其他没证据的事儿，我们可以找个替罪羊。大姐不是认识很多厉害的人吗？让她随便找找关系不就行了吗？不是杨雪。给你弟弟做点事情，你就这么不情愿呢？妈，怎么会呢？放心，这事儿我会安排好的。合作的事，表哥和你说了。嗯，这是我的诚意。不过，你也得拿出你的诚意才行。什么诚意啊？到时候你就知道了。杨总，这件事是你让我抖出来的，怎么反而让我去给他背锅呢？咱们不妨敞开天窗说亮话。我这里有你替杨辉办事的证据，足以把你送进监狱。不过呢，我也是很惜才的。哼、哦，真是巧了，我这里也有一些杨总的事。五年前，杨总曾在深夜开车撞死过人，这事儿你还记得吗？区区一个老太太，能成什么气候？这确实成不了什么气候，可我听说南街区有个叫江岩的律师在追查这个案子，是因为当年被撞死的是他的奶奶，被撞死的是江岩的奶奶一定会帮你讨回公道的，杨先生，跟我们走一趟吧。你们要干什么？告诉你，这是杨家别墅，反了你们了。杨先生，我们怀疑你跟杨氏集团的贪污受贿一案有关，现在将你逮捕。我要见我的律师，等进去之后再说吧。带走。太好了，有了这个
，一定能把杨雪送进监狱。放心，他绝对跑不了。杨雪，大姐，有必要这么狠吗？谁挡我的路，我就杀了谁。你该不会真的以为这么多年我都在给你做嫁衣吧？你真是疯了！没错，杨天那个老不死的，一直拿我当枪使，不就是为了扶你上位吗？他想的可真美。我劝你还是趁早跑吧，毕竟你再不跑，可就真跑不了了。怎么回事？恭喜你啊，自掘坟墓！你该不会以为拿到了 U 盘就可以对付我了吧？我告诉你，能不能曝光还不一定。在那之前，我一定要对付你。那就试试。你等着。绝不会放过我的，我必须走。你别怕，他不敢，他已经答应好帮你处理好这些事情的。你知道什么？<笑>我没有参加执行总裁的建议是，就是他搞的鬼。他把我的药换成了违禁品，他抓住了我的把柄。我必须走，我必须走。那这么说，这些爆料都是真的呀？咱们家贤明点肮脏的事，你不是也对他施暴吗？<笑>杨辉先生，请跟我们走一趟。还有，因为杨辉与杨天涉案金额较大，资产将被查封，请你们立刻撤离。儿子，你怎么了？妈，你这是怎么了？这是怎么回事啊？没了，全没了。消息放出去了吗？放出去了。大律师江岩和韩雨嫣是一个人。绝对劲爆！召开发布会，我要光明正大的接管杨氏。哎，你真的是江岩律师吗？请问韩然在哪？请解释一下。网上流传你假扮富豪之女，对此你有什么解释吗？假扮？上次发布会你们是聋了还是瞎了 ？DNA 我也做了，证明我是真正的韩雨嫣。现在你们乱七八糟跟我说这些，信不信我到公司法务部门直接告你们造谣？啊？什么？这还有这？妈，你快看！原来这个韩语嫣真的是假的呀！现在的当务之急是找到大姐，天天住这种破地方，吃猪食，我真的快受不了了。可现在我们抓不到你大姐的把柄呀！现在我们应该找到真正的韩语嫣。各位，最近杨氏出现动荡，今天我……你好，杨雪小姐，请跟我们走一趟。杨雪的助理去自首了，她把我父亲的死、那场火灾，还有你奶奶的车祸，全都揽在了自己身上。那我们之前找到证据，不都没用了吗？我收到了一个 U 盘，里面是杨雪的资金明细，还有账目表。嗯、里面信息都对得上，是谁给你的？我查过监控了，是杨雪的女助理。这里也有韩元当初记录在平板电脑里的东西，难道是他？你觉得 DNA 出了问题是谁干的？对不起，杨总，我不知道。这坚果味道不错，你也尝尝。我早就让小吴拿着你的头发做过鉴定，你还真豁得出去，韩雨嫣。你快走！
，抱歉，把你牵扯进来。刚开始逃出国后，听说你的所作所为后，我才下定决心整容回来复仇。这令人厌倦的人生终于要结束了，只要和以前完全不一样就行。谁都认不出我全新的面孔，全新的脸。用全新的样子，让从前欺负过我的人都付出代价。那你为什么回到杨雪身边？我用了些手段让小吴信任了我，之后便顺理成章的就留了下来。那当初的 DNA 也是你在帮我们？嗯，恭喜你们，终于又重逢了。当初我明知道杨思涵认错了人。但是我不得不逃离那个家，我只能承认，现在看到你们在一起真好。谢谢你，真正的韩云烟回来了，对他回来了。不过现在最重要的是要找到戴子，绝对不能让他一个人霸占着杨氏集团。对，你爸这个老狐狸，他肯定留了后手，我得赶紧找他一趟去。杨总，你母亲去了监狱。我正愁没地方找他，派人跟着他，在他拿到证据之后，杀人灭口。妈，你快把证据交给蒋英他们吧。要我给也行，但是。你们必须把杨天捞出来，还要重新扶持杨辉，坐上杨氏总裁的位置。哼，你做梦！杨天他是罪有应得。哼，你别无选择。今天你走出这个公寓，杨雪的人就会杀你灭口。哎呀！江岩，对不起啊，他给的钱。实在是太多了，你竟然敢叛变！你输了，给我拉走！你要干什么？快放开我！既然你这么想知道当年发生了什么，那我就让你死个明。杨思涵的父亲是我杀的，我是我放的，就连你奶奶也是我撞。满意了，江大律师，我很满意，谢谢你的答疑解惑。只是，我们的故事还没讲。人在做，天在看。不信，抬头看。你竟然给我挖坑！等一下，在你给我动手算账之前，不如先看看手机。住手！这里还在拍摄，我们快走！以后不允许你再做这么危险的事。你知道我有多担心你吗？你们是谁？让你来接受惩罚的人？张敏、杨岩女士，请跟我们走一趟吧。说说吧，你为什么要杀死杨明宇？我就是随便口嗨了几句。你有什么证据证明我杀了人？你以为你的助理带着所有的证据去自首，你就没有任何嫌疑了吗？可我也知道法律上有一句话，叫做一罪从无，没有人证和物证，仅凭几句话你是抓不了我。看来是时间到了。
，没有证据，杨雪已经被放出去了，你们小心点。杨总，直播视频里你说的话都是真的吗？是啊，你是真的杀人了吗？直播虽然是真实的，但视频内容却是伪造的。我父亲被他们陷害入狱，啊、我只是气不过才口出狂言，就让大家见笑了。对不起。知错能改就行啊！况且杨总已经被放出来了，不就证明他是清白的吗？啊是啊，是吧？是啊，是啊。杨总，杨总，杨总，杨总，难道我们真的拿他一点办法都没有吗？这件事情最关键在于那个助理，如果能从他那里下手，让他翻供指认杨雪，才有可能把他绳之以法。他愿意定罪，要么出于情。心甘情愿，要么出于恨，迫于无奈。你说的对，如果是第一种的话，那就让他知道自己在对方心里什么都不是，摧毁了信和爱。如果是第二种的话，只要救出让他被逼无奈的对象，问题就解决了。我收到消息，这个助理有一个高位集团的妹妹。他赚到的钱几乎全部用来治疗他妹妹。他的妹妹现在在哪儿？他自首之前，他妹妹就住在这家疗养院的这张床上。但是现在他自首后，他妹妹就不见了。高位截瘫的病人不能随便挪动，而且对生活环境和护工要求特别高。重点排查私人疗养院，我怀疑他被藏起来了。用你去要挟你哥哥，让他替别人顶罪。现在你哥哥已经被抓了，再过两天就要执行死刑了。你想救他吗？你死心吧，人是我杀的，一切都是我做的。你以为你这样做是在保护你妹妹吗？你别天真了，你信不信只要你一死，你的妹妹立马下去陪你？你怎么知道的？我妹妹，我还知道更多的事儿。人救出来了，行，你谈个微信视频，让他们兄妹两个见个面。啊，妹妹。好，我帮你们翻供。那今天的会议就先开到这里。杨小姐，我们现在怀疑你和多起杀人有关，请跟我们走一趟。这是你第二次抓我，如果还是没有正当理由，我一定起诉你。哼，你可能要失望了。什么意思？你怎么在这儿？你别忘了，你是要帮我办事的。你作恶多端，早就应该有报应了。口供我已经录好了，证据我也提交了，还有一些你不知道的证据我也提交了。总裁，你输了。不可能，我不会输的。做的比任何人都好，凭什么所有人都看不到我？不可能的，<笑>不会输的，你放开我！<笑>不会输的。国企新任董事长，韩雨嫣小姐任职。太难受了。哎呀，这结婚也太累了。尤其是怀着孕结婚，这简直比下地狱还要折磨。哎，你就忍忍吧，新郎一会儿就要来接你来了。你们两个人出去，我想一个人静一静。行吧，行吧，你好好休息，我们就先出去了。嗯。嗯这结个婚也太累了。不写也罢。
不好了，丁娘逃婚了。这位美丽的姑娘，请问你愿意接受我的爱吗？照顾你一辈子，爱护你一辈子，荣幸至极。哈哈哈哈哈！